കെംടെക് അക്കോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സജിത് ചോലയിൽ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം സ്വായത്തമാക്കിയ അറിവുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തീരെ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് അവിടേക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് ബാക്ക് ഫിൽറ്റർ ഹെഡ് ബാക്ക് ഫിൽറ്റർ ഹൗസിംഗ് ഇതതിൻ്റെ റിഞ്ച് ഈ റിഞ്ച് വെച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ബാക്ക് ഫിൽറ്റർ ഇത് ഏത് ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലത് ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആവുകയും ഇടത് ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കോമൺ ആയി നോർമലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാറും ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഹൗസിംഗ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ചങ്ക് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ബാഗ് ബാഗ് ഇതിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ ആവുന്നത് ഒരു ത്രീ എം എം തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബാഗാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചായയൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ അരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു രൂപമാണ് അതിന് തിക്കായ ടു 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 ത്രീ എം എം തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബാഗാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് അസംബ്ലിയാണ് ഇത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ബാക്ക് ഫിൽറ്റർ അസംബ്ലിയിലെ പാർട്സുകൾ താഴെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയ ബാക്ക് ഫിൽറ്റർ അസംബ്ലി ബാക്ക് ഫിൽറ്ററാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റിഞ്ച് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഹൗസിങ് ബാക്ക് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഹൗസിങ് വരുന്നു പുറത്ത് വരുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹൗസിങ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹെഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗേജ് കൂടെ ഉണ്ട് എത്ര പ്രഷറിലാണ് ഇതിൽ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയാനാണ് ഈ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാഗ് ഫിൽറ്റർ അസംബ്ലികൾ കൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഇത് നമ്മൾ ചുമരിൽ ഈ രണ്ട് ഹോളിലാണ് ചുമരിൽ ആണി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഇതിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിഞ്ച് റിഞ്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത വശത്തേക്ക് തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ലൂസായി വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ അമർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഈ ബാഗ് ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ചങ്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ ബാഗിലാണ് ഈ ഫിൽട്ടറേഷൻ മൊത്തം നടക്കുന്നത് ഇതൊരു പി പി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഫിൽറ്ററാണ് പോളി പ്രൊപ്പൈലിനാണ് ഇതിലൊരു ബാഗ് ബാഗാണത് ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇത് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി ഇതാണ് ബാഗ് ഫിൽറ്റർ അസംബ്ലി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഈ ഹൗസിങ് ഈ ഫിൽറ്റർ ഈ സപ്പോർട്ടിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് ഈ ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് ഈ ക്യാപ്പ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓറിങ് ഇടേണ്ടത് മസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലിങ്ങനെ ടോപ്പിലിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഹൗസിങ് ഇതിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടിയിട്ട് ബാഗ് ഫിൽറ്റർ റെഡി ബാഗ് ഫിൽറ്റർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാഗ് തന്നെയാണ് പ്രധാന ഫിൽട്ടറേഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാവുന്ന മെയിൻ കണ്ടന്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും കിണറുകളിലൊക്കെ ഓപ്പൺ വെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ വെല്ലിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും തെളിഞ്ഞ
ചെറിയ പൊടി എന്നിവയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാവുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു അയേണുള്ള വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കണ്ടാമിനേഷനോസോ ഫിറ്റി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിലാകെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ വെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചെറിയ ചെറിയ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ കുഴൽ കിണർ ആങ്കുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പാറപ്പൊടി തരി തരിയായിട്ട് കയറി വരും നമ്മളുടെ മോട്ടറിൽ പാറപ്പൊടി ചെറിയ 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 പാറപ്പൊടി കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ടാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അത് വളി വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കണ്ടൻ്റായിട്ടാകും വരിക പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ ടാങ്ക് അടിവശം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു ആറുമാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാറപ്പൊടി ഡസ്റ്റ് അടിയിൽ വീണിരിക്കും ഈ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം ക്ലിയർ ആവണം വാട്ടർ ക്ലീൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ കൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു നല്ല അയേണുള്ള മഞ്ഞ കളറുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ചെറിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഫിൽട്ടറേഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ഈ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കസ്റ്റമർ ഈ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെറിയ മൈനൂട്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളു അവർ വെസൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഇതേപോലെ ഈ വെസൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലൊരു ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെസൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കും വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നം വേറെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വേറെ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അനുയോജ്യമായ ഫിൽട്ടറേഷൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് കുറേ കാലം കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാലും വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിലാക്കി വാങ്ങാനുമുള്ള ഒരവസരമാണ് ഞങ്ങൾ ചാനലിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തതായി ഒരു പത്ത് നൂറ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടറിലേക്ക് വരാം ഇത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും ഒരു ഫിൽട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം നിലക്കും ഇതിൻ്റെ കൺസ്യൂമബിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി കുറിച്ചാണ് പറയാവുന്നുള്ളത് ഇത് ഈ ഹൗസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വെർജിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് മിനിമം ഒരു ടെൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഹെഡ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി വി സി മെറ്റീരിയൽ ആണ് പക്ഷെ വെരി റിജിഡാണ് തിക്കാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധ കൺസേണും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാധനമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബാഗ് ഫിൽട്ടറാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ എം എം തിക്നെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പി പി സ്കിന്നിനുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു വൺ മന്തിലൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൻ ഇത് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ചായ ഇരിക്കുന്ന ചായരിപ്പയ്ക്ക് സാമ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളത് തിരിച്ച് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡസ്റ്റ് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഒന്ന് മോട്ടർ അടിച്ച് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഈ ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത് അടയും ഈ സ്കിന്നിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചേഞ്ചായി വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് ഈ ഗേജിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോറിലാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ഫിൽട്ടറേഷൻ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലെ പ്രഷർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് തള്ളി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിൽട്ടർ മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇതിന്
ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത ജലം ശുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് തുടർച്ചയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ര